I detta avsnitt så ska jag prata om multika- multiplikation med parentes och faktorisering. Multiplikation med parentes och faktorisering. Det är det vi ska prata om nu. Och då är det viktigt när du multiplicerar med en parentes att du multiplicerar med alla tal i parentesen. Viktigt att multiplicera med alla tal i parentesen. Ett tips från mig till dig mm. det är att rita pilar för att minska risken för att göra fel. Ta ett exempel för att Gör detta lite tydligt. Om vi har 4 gånger så har vi parentes 2x plus 3. Och då ska vi multiplicera in den här 4. Då får vi inte glömma att multiplicera in den på båda ställena. Då ritar jag en pil här nu. 4 gånger, 4 gånger 2x plus står det där. 4 gånger 3. Nu har jag multiplicerat in den på båda ställena. 4 gånger 2x det är 8x plus 12. Så, klart. Nu har vi multiplicerat in den på båda ställena. Vi tar en till. 3 gånger 2 minus 3x. Parentes. Ja, då gör jag min pil här. 3 gånger 2 först. 3 gånger 2. Då har jag min 3. Sen står det. Minus där nu får du inte glömma. Minus 3 gånger 3x. Och det är lika med 6 minus 9x. Lätt som en plätt. Nu ska vi ta lite på faktoriseringen också. Faktorisering. Jag ska berätta lite varför det är en fördel att kunna faktorisera. Då istället för att vi multiplicerar in så är Bryter vi ut nu? Bryt ut är motsatsen till att multiplicera in. Det är motsatsen där. Och vad menar jag då? Ja, vi ska köra ett exempel här. Om vi har till exempel 2x plus 6 här. Ja, då ska vi faktorisera, vi ska bryta ut någonting. Någonting som båda de här siffrorna har gemensamt. En siffra som de har gemensamt, de här två. Och kan vi testa, en etta har ju alla gemensamt, så det är ju ingen idé. Men tvåan då? Tvåa går ju att bryta ut här. 2, då får du tänka så här, 2 gånger något som ska bli 2x, ja då blir det bara x kvar där. Plus 2 gånger något som ska bli en 6, ja då blir det en 3. Där. där har du brytit ut en 2. Och här kan du alltid kontrollera dig. Genom att sätta in den här igen. Vi tar 2x plus 3. Så gånger vi, multiplicerar vi in den igen, vi går åt andra hållet. Får vi 2x plus 6. Och det är ju, stämmer ju. Så där har vi en, där har vi brytit ut en 2. Vi tar en t när vi har x2-termer på båda ställena. Ja då är det x som är gemensamt här. Kolla här. Där har du x och där har du x. Och då bryter vi ut ett sånt x. Vad har vi kvar då? x gånger något som ska bli x2 Ja, det måste ju vara ett x då ju. Plus 
x gånger något som ska bli 2x. Det måste vara en 2. Och det kan vi kontrollera om vi har gjort rätt. Genom att gånga in det där. Vi kommer tillbaks liksom. x2 där. Plus. 2x. Och då har vi gjort rätt. Det är jättebra att kunna bryta ut här. Om du ska hitta nollställena till den här till exempel. Nollställena. Hitta nollställena. Till y är lika med x2 plus 2x. Ja. Då ska vi se. Då ser det ut så här. x2 plus 2x. Hitta nollställen. Alltså där det är noll. Istället för att försöka lösa ut det här med den här långa formeln. Så bryter vi ut x. x plus 2 är lika med noll. Och då får vi att... Om x är 0 här, då spelar det ingen roll. Då är det vad som helst här. 0 gånger vad som helst i denna blir ju 0. Så en x måste vara 0. Och vi har en liten tvåa där uppe, alltså det är en andra grads ekvation. Och det säger ju då att vi ska ha en lösning till. Den här kurvan kommer ju alltså se ut på något sätt så här, en glad gubbe. Och då tar vi det som vi har i parentesen. x plus 2 är lika med 0. Och då är den vanliga ekvation. Då tar vi minus 2 där och minus 2 så att vi kan lösa ut x. Kolla hur enkelt det blev att hitta nollställen att det är en andra grads ekvation helt plötsligt. Om man bryter ut bara. Eller faktorisera. Ja, jag hoppas att du har lite hjälp av detta. Tack så mycket för mig. Hej!